小伙伴们，之前我们探索的世界上最大的鸡种婆罗门鸡，在那之前呢，网上有一大堆营销号说它能长到一米二啊，那么大、啊，那么高啊。但是现实上我们看到的确实是没有那么大，也就稍许大那么一丁点。那在网络上号称全世界最小的小鸡鸡。小鸡又会是有多么小呢？那又是一种什么样的鸡呢？所以今天让我们再去探索一下。为了看到它们的样子，我们来到了梅州市，我们广东这边说客家话的，这是我们的普通公鸡，它就这么大。那我们作为世界上最小的小鸡呢，它有多大呢？是这么大，还是这么大，还是这么大？其实它就这么大。<笑>看一下，看一下，呜、哦，这小的有点夸张了吧？你看一下，呜、哦、呜、哦哦，没事吧？没声音吗？还是冲！天哪，这也太小了吧！比我想象中的要小了太多了。我真的怕一捏就把它捏死了。这个就是我们今天要找的芦丁鸡了。这个就是它们小的时候，但是呢，其实它们成年的时候呢，也没大多少。像这种呢，就是已经是成年可以上市的了。但是呢，跟我们的普通公鸡比。<笑>还是真的是小的有点夸张啊，这也太夸张了吧！我估计这个都他今年要被他捉死，这个这个估计都可以把它当虫子吃掉了。<笑><笑>虽然呢，它叫芦丁鸡，但是呢，它并不是真正意义上的鸡，它应该算是只小小的小鹌鹑。其实严格意义上呢，<笑>好，这么小只，它是逃不出我的五指山的。严格意义上来说呢，它应该叫做是四科中最小的一种，就是我们孔雀啊、火鸡啊，还有我们的家鸡、野鸡中体型最小的一种，非常的小只。我们一般养鸡什么的呢，都是在户外养殖，但是我们这种芦丁鸡呢，由于它的个子很小呢。直接就可以养在室内啊，搞个这样的箱子，直接就可以养了，完全一点都不占地方。这样一个小小的箱子呢，它就可以养个三百只。小伙伴们看一下，它这个个子都那么小，你看它的蛋，竟然这么小。像这些蛋呢，我觉得我一顿吃上一百个，那绝对是没问题的。太小个了，我都拿拿拿都拿拿不习惯。没事，他们下蛋能力非常厉害。像你别看它这个小小的一只，它一年可以下到两百多颗蛋，就是说基本就是一天下一颗蛋了。哇，蛋王真的好漂亮啊！老板说了，像这种鸡呢，其实很好养，搞个箱子就可以。但是呢，一定要注意给它们保暖。你看一下这小鸡鸡，搞个这样的灯泡在下面给它们开着，然后这里就暖暖的，这样子养着就可以了。他们每天吃的真的是超级的省，都没我手指茶大了。你看，这也太可爱了吧！那老板，我们问一下，这种鸡呢，它为什么会叫做芦丁鸡呢？因为这个鸡啊，它检测机构检测它身上、嗯、呃含有那个芦丁成分嘛，对,对,对，所以就叫它芦丁嘛。对对，因为芦丁是一种药嘛。那那它像这这个这么小的，它应该是长得很快就可以上市了吧？出壳的那一天，呃，到上市是呃六十天。那我们这个它这种是怎么卖的？按斤卖还是按只卖？按只，按只。对，现在市场上就是卖到八块钱一个，八块钱一只。对，那八块钱它一只大概。多少肉？它杀根茎的话有一两左右。照那这样的话，不比不是比我们的鸡要贵很多？因为它这个同鸡是不一样的嘛，而且它身上的那种营养价值啊，跟现在的人类新奇特的那种啊，是吧？但是它毕竟个子就这么小嘛，也没多少点肉啊。那我们这具体要吃它肉还是要吃它蛋？我告诉你，你别看它小，嗯，它身上的那个瘦肉力啊，挺高的，瘦出出肉力，出肉力啊，挺多肉的、嗯，知道不？好的。好吧，小伙伴们，那我们就带几只回去炸给大家看吃一下。<笑>他们宰杀完之后呢，竟然是这么小，像只小青蛙一样，看起来有点残忍，就像我在吃那些小鸡仔一样。但是他们这样，就算是已经成熟长大了了。我们去采访的这个老板呢，他不止养殖这个芦丁鸡，他还是开个山庄饭店，所以他把他们的芦丁鸡打为特色招牌，每一道看起来都是特别的美味。老板说了，像他们这么小，如果直接拿来炸的话，连骨头都可以吃得下去。那我们。就下点料给它腌一下，然后裹点粉给它们炸熟，撒上椒盐，然后由于油炸膨胀的关系呢，它就变成这么大。开个玩笑，它还是这么大。我只是买一只回来对比一下，这是我们经常吃的炸全鸡，这粉真的被我裹的有点多。像这个炸鸡呢，我觉得吃个二十只肯定是没问题的。那我们现在试一下，嗯。哇，香！鸡胸这里还是蛮多肉的
，嗯，浓缩的就是精华，它的肉虽然很少，但是那个味道还真的很香，嗯。大家不要以为我都在吃面粉，你看这个满满都是肉，来看一下，这些都是肉，肉真的很香。当然，那你如果是肚子饿的话，那不用说了，那肯定是这种鸡子吃的爽一点了。嗯，香，肯定还是这个香。哎、当然，拿来吃肉还不是最主要的，最主要的是，等一下。把相机撞歪了，你看没有？我觉得他们还有一个最主要的优点，就是他们的蛋。像我女儿，她吃鸡蛋的话，经常会吐掉，但是她吃这个蛋呢，她就可以完全跟当零食一样，这样子敲着吃。而且鸡蛋她都不会包，这个一拿来，她就会包的这么厉害。总体来说呢，我觉得它的蛋是最好吃的，而且有点白。别的不知道，小孩肯定是特别喜欢的。然后网络上有很多关于养殖这种芦丁鸡的骗局，我有问老板，你对此是怎么看？他说，只要是养殖的就会有风险，但是不管其他地方怎么样，只要是在广东养殖的，那基本都不会亏的。我觉得他说这句话非常有道理，而且他本身就是开山庄饭店的嘛，自己养殖自己就销售掉了，所以他反正他是挣到钱了。然后网络上充斥了很多内容，把他形容为全世界最小的鸡。我刚开始去的时候呢，就以为他就是全世界最小的鸡，但是发现不是，毕竟呢他不属于原鸡属。那小伙伴们，全世界最小的鸡又是什么样的鸡呢？全世界最小的鸡，全世界最小的鸡。当然不用说了，这么可爱的小鸡鸡呢，我肯定是会养它们的。那这些芦丁鸡呢？那我们就不给它取名字了。好，那本期的视频就是这样。如果喜欢我的视频呢，记得给我点赞、关注、分享、评论。我们下期见，拜拜。跟大家说再见。小伙伴们，大家好！在我们的印象里，鹅要比鸭来得大。那最大的鹅，它又能大到多大呢？所以今天带大家去看看世界上最大的鹅。我们潮汕这边跟法国吐鲁斯鹅同为世界最大鹅种之称的，它单单一个鹅头就可以卖到上千元的。狮头鹅，小的时候。是不是非常的可爱？像这样子，你不仔细看的话，真的就觉得它们就是像鸭子一样。那作为世界最大的鹅，像这么小小的鹅，它究竟能长到多大呢？这么大，这么大，这么大，这么大，这么大的。<笑>有很多小伙伴让我多多介绍一下潮汕美食。那到汕头必吃的澄海卤狮头鹅，非常推荐大家试一下。狮头鹅这么牛叉的名字，那他们到底有多特别呢？是成年的大公鹅，小伙伴们，你们看一下它这个个子，还有这个头，再加上它这个爪子，然后抓一只大公鸡跟它对比一下，小伙伴们有没有觉得大公鸡瞬间变成小鸡鸡？所以它这个狮头鹅的名称真的是有点名不虚传。大家别看它的这个头怪怪的，它这个头那可是越老越值钱啊！像这只三年的老公鹅呢，小伙伴们猜一下，它卤好之后呢，就单单这个头跟颈能卖多少钱？据说它这里越老，然后味道越美，卤出来的价格就能卖到八百多，然后四五年以上的可以卖个一千多块钱。养殖场这里呢，还有这种白色的石头啊，它全身纯白的，有点像白天鹅一样。小伙伴们看一下，它的手掌真的跟我的手一样大了。<笑>真的超级的夸张，是不是没有见过这么大的鹅？然后这些全部都是要预定的，一般是吃不到的。那我们市面上所能买到的就是这种四个月大的商品鹅。像这种四个月大的商品鹅呢，他们要看我抓它，要过来报仇了。像这种商品鹅呢，它这个罐。就很小，当然也就很便宜，但是好在它的肉质非常的香嫩，卤制的时间就比较短，所以性价比很高，而且也非常的好吃。它这个鹅呢，不像鸡那么会生蛋，它一年下来呢，也就大概生个三十个蛋左右。我们去拿一下，给他们给大家看一下。小伙伴，你看一下，它一个鹅蛋就这么大，就是因为鹅每年下的蛋很少，所以像这种他们养殖场这边呢，会拿去造一下，然后没有受精的蛋才会拿到市面上去卖，有受精的就会孵化成小鹅。这些明天它就出壳了
，像这些鸡蛋，啊、哦，哦、<笑>像这些鹅蛋呢、啊，它明天就会出壳了。这些里面有叫声啊，你看，听一下，听一下，那个叫声，它在里面叫。像孵化这个，啊，像这个孵化的话，差不多呃一个月左右，要孵一个月。是，这些蛋子现在放进去，然后第二天它们就会孵化出小鹅出来了。这是第一位我们遇到养殖场最年轻的老板，就是我们的小泰哥。大家好，他不好好读书回来继承养殖场。<笑>那你在这里一年能卖多少只商品鹅？要看这鹅苗出壳率，就是说它出得多，我们就养得多；出得少的话，就是养得少。毕竟一只鹅的产蛋量一年也是三十几个蛋而已，自己孵化自己自己养，孵化多少就养多少。是是是，但是有一些都是也是我们附近的养殖户哦，拿帮我们拿着拿着鹅苗去养这商品鹅，顺便也卖这些鸭苗，是鹅苗这些。那你这鹅苗一直卖多少钱？这个看行情的，没有固定价格。单<咳>品鹅还有这个行，还有鹅苗的价格是每一天都会有变发生变化。哦，那那那今天卖多少钱？是零售的话是八十块钱，八十块钱一只。对对对，就这样这么一小只，八十块钱。是是是是。那我养大我才能卖多少钱？<笑>这样可以出栏的话，四个月就可以出栏了。四个月，差不多十六斤左右，公的会比较大。十六斤能大概能卖两百多块钱。是是是，那当成本就八十加加些饲料都要。是是是，一百多啊，一百多，那才挣几十块钱。是，那几十块钱有的赚的很好了。你养了七八百只，那一个月收入就几万块。哦，每个月都会养一批的。我们的小戴哥说了，像这么小的小鹅苗，有时候价格高的话能卖到一百三。那这样的话，我们还是买一只成品鹅回去吧。因为他们的鹅掌都非常的脏，所以决定用电动牙刷抓一只回去给它刷一下。哦哦这是我自己卤的，三年的公司头鹅，稍稍有那么一点卤过头了，但是绝对没有忽悠大家，就单单这样子卤好的三年的大公鹅头，就这样一条就可以卖到八百多。因为它这种鹅的年龄比较大呢，所以我们先用清水炖了一个半小时，然后再用卤料给它卤上两个小时。那些在市面上卖的那种四五个月大的商品鹅呢，他们就一般卤个一个半小时多一点就可以了。然后还有再贵的那些就是四五年的，哇，这个。它这个罐直接大到这样出来的那种更贵，可以卖个两千多块钱。这种老公鹅头呢，我也是没有吃过。那我们现在就试一下，它这里到底有多么美味，值不值得我们花上千块钱来品尝它？呃，还是给它切一下吧，这样子看起来就好多了。这个罐我特意这样子留着，我们试一下。好弹牙，比我们吃猪脚那种椒盐要来的更 Q 弹一点，然后那个味道真的是蛮香的，一种很特别的味道。这个皮也是，嗯，蛮好吃的，而且是鹅脖子也非常的入味。比鸭脖子要有肉多了，这样子吃起来的肉就很嫩，你一点都不吃不出它原来是只老鹅。嗯，整个真的是整个头真的特别香，难怪会有人愿意花上千块钱去就就就只为了吃它这这这点肉。嗯，吃完这个头跟脖子，再来吃这些肉呢，确实觉得肉不怎么样了。果然这个头部才是精华，但是我还是蛮喜欢吃它的脚的。总之，有来我们潮汕地区玩的小伙伴们，一定要去尝试一下这道卤鹅，特别是这个卤鹅头，真的是一道不可多得的卤味美食，它当零食吃都可以。好，那么本期的视频就是这样，喜欢我的小伙伴们记得给我多多点赞。那么我们下期见，拜拜。付一股水源，恶心，你真恶心，拿残忍当噱头。这句话你对别的 UP 主说，或许十有八九他们都会选择隐忍，但是我可是满弹幕被称为。这是一条暹罗鳄，是一种非常有名、量仔、量仔、量仔的我。
今天就让你知道什么叫做常人。残忍！哼哼。为了吓大家这么一下，我买了一只荷兰的垂耳兔，两箱兔粮，一个最豪华的兔笼，然后准备了六至九年的时间来当一个爬虫套。这小兔子，我叫它小黑，真的是挺可爱的，而且也不怎么怕人。那兔兔这么可爱，我还没有吃过。据说是只要跟四川成都的人提到麻辣兔头这四个字，然后他们就会像我们看到酸梅一样的流口水。所以这个是我另外买来的肉兔，来做一道麻辣兔肉跟兔头，看看兔子的味道究竟怎么样。然后关于我视频比较残忍的说法呢，以后我会尽量在我的视频里面剪去一些看起来比较不忍的画面。大家好，别人十万粉丝穿女装，我靓仔要跟别人不一样。我们来穿透明丁字裤，剪掉。接下来的画面实在是太残忍了。还有我必须要声明的一点，就是我所买的肉类都是人工养殖、合法渠道购买的，而且我本人也绝对拒绝杀害野生动物。不买鱼刺，不买象牙制品等一些会危害到野生保护动物的产品。好了，话题跑远了。要做这道四川的麻辣兔肉呢，最主要的两样东西，麻和辣。哇，四川的味道。好吧，我们先先把兔肉切块，切好了，起锅。锅下水，倒上切好的兔肉，加上料酒、姜片去腥，大火煮开捞出备用。锅下油，倒上姜蒜炒香，加入我们的主角干辣椒、花椒。然后倒上兔肉，翻炒一会，上酱油、生抽、味精、辅料包、冰糖、白芝麻，最后加上水，小火慢炖一个半小时。当我所有调料下完再卤的时候，哇，整个屋子都是香气，好香！先试一块。还好不会很辣。我刚说完，立刻就后悔了。但是那麻辣的爽劲又吸引我多吃了几口。果然就多吃了这几口，我就顶不住了。不好意思，不知道别人会不会像我这样，始终我就是接受不了麻辣，又麻又辣，我真的受不了。它这个兔子的味道，就算我这样子处理了，加了这么多料酒，这么多姜蒜，但是呢，它的土骚味还是隐隐约约存在的。好了，肉不吃了，吃一下这个兔头。他那个麻辣劲一下就上来了，哎呀哎呀！应该是我花椒跟辣椒下实在太多了，啊，兔子头这些肉真的是香好多。果然它的精华就在这个兔子头这里，它的肉真的是很浓很浓的香味，而且没有像这些其他兔子肉一样有那个土骚味，它这个没有，真的很香。我还是在网上下单一个正宗的四川麻辣兔头来吃吧，这个我实在吃不下了，我拿去看一下我家人吃不吃。这期视频就算翻车了，所以本期的视频就到这里了，喜欢我记得点赞、关注、分享、评论，咱们下期见，拜拜。小伙伴们，大家好！在我们的印象里，鹅要比鸭来得大。那最大的鹅，它又能大到多大呢？所以今天带大家去看看世界上最大的鹅。我们潮汕这边跟法国吐鲁斯鹅同为世界最大鹅种之称的，它单单一个鹅头就可以卖到上千元的。
狮驼鹅。小的时候，是不是非常的可爱？像这样子，你不仔细看的话，真的就觉得它们就是像鸭子一样。那作为世界最大的鹅，像这么小小的鹅，它究竟能长到多大呢？这么大，这么大，这么大，这么大，这么大的。有很多小伙伴让我多多介绍一下潮汕美食，那到汕头必吃的澄海卤狮头鹅，非常推荐大家试一下。狮头鹅这么牛叉的名字，那他们到底有多特别呢？这就是成年的大公鹅，小伙伴们，你们看一下它这个个子，还有这个头，再加上它这个爪子，然后抓一只大公鸡跟它对比一下，小伙伴们有没有觉得？公鸡瞬间变成小鸡鸡，所以它这个狮头鹅的名称真的是有点名不虚传。大家别看它的这个头怪怪的，它这个头那可是越老越值钱了、啊。像这只三年的老公鹅呢，小伙伴们猜一下，它卤好之后呢，就单单这个头跟颈能卖多少钱？据说它这里越老，然后味道越美，卤出来的价格就能卖到八百多，然后四五年以上的可以卖个一千多块钱。养殖场这里呢，还有这种白色的狮头鹅，它全身盆白的，有点像白天鹅一样。小伙伴们看一下，它的手掌真的跟我的手一样。大了，真的超级的夸张，是不是没有见过这么大的鹅？然后这些全部都是要预定的，一般是吃不到的。那我们市面上所能买到的就是这种四个月大的商品鹅。像这种四个月大的商品鹅呢，他们要看我抓它，要过来报仇了。像这种商品鹅呢，它这个罐。就很小，当然也就很便宜，但是好在它的肉质非常的香嫩，卤制的时间就比较短，所以性价比很高，而且也非常的好吃。它这个鹅呢，不像鸡那么会生蛋，它一年下来呢，也就大概生个三十个蛋左右。我们去拿一下，给他们给大家看一下。小伙伴，你看一下，它一个鹅蛋就这么大，就是因为鹅每年下的蛋很少，所以像这种他们养殖场这边呢，会拿去造一下，然后没有受精的蛋才会拿到市面上去卖，有受精的就会孵化成小鹅。这些明天它就出壳了，像这些鸡蛋，我、啊、的，哦、<笑>像这些鹅蛋呢、啊，它明天就会出壳了。这些里面有叫声呢、啊，你看，听一下，听一下，那个叫声，它在里面叫。像孵化这个，啊，像这个孵化的话，差不多呃一个月左右，要孵一个月。是，这些这样子，现在放进去，然后第二天它们就会孵化出小鹅出来了。这是第一位我们遇到养殖场最年轻的老板，就是我们的小泰哥。大家好，他不好好读书回来继承养殖场。<笑>那你在这里一年能卖多少只商品鹅？要看这鹅苗出壳率，就是说它出得多，我们就养得多；出得少的话，就是养得少。毕竟一只鹅的产蛋量一年也是三十几个蛋而已，自己孵化自己是是是自己养，孵化多少就养多少。是是是，但是有一些都是也是我们附近的养殖户哦，拿帮我们拿着拿着鹅苗去养这商品鹅、哦，顺便也卖这些鸭苗，是鹅苗这些。哦<笑>那你这鹅苗一直卖多少钱？这个看行情的，没有固定价格。单品鹅还有这个行，还有鹅苗的价格是每一天都会有变发生变化。哦，那那那今天卖多少钱？是零售的话是八十块钱，八十块钱一只。对对对，就这样这么一小只八十块钱。是是是是。那我养大我才能卖多少钱？<笑>这样可以出栏的话，四个月就可以出栏了。四个月差不多十六斤左右，公的会比较大。十六斤能大概能卖两百多块钱。是是是，那当成本就八十加加些饲料都要。是是是，一百多啊，一百多。那才挣几十块钱。是，那几十块钱有的赚的很好了。你养了七八百只，那一个月收入只有几万块。啊、哦，每个月都会养一批的。我们的小戴哥说了，像这么小的小鹅苗，有时候价格高的话能卖到一百三。那这样的话，我们还是买一只成品鹅回去吧。因为他们的鹅掌都非常的脏，所以决定用电动牙刷抓一只回去给它刷一下。哦哦哦。
是我自己卤的，三年的公司头额，稍稍有那么一点卤过头了，但是绝对没有忽悠大家，就单单这样子卤好的三年的大公额头，就这样一条就可以卖到八百多。因为它这种鹅的年龄比较大呢，所以我先用清水炖了一个半小时，然后再用卤料给它卤上两个小时。那些在市面上卖的那种四五个月大的商品鹅呢，他们就一般卤个一个半小时多一点就可以了。然后还有再贵的那些就是四五年的，哇，这个。它这个罐直接大到这样出来的那种更贵，可以卖个两千多块钱。这种老公鹅头呢，我也是没有吃过。那我们现在就试一下，它这里到底有多么美味，值不值得我们花上千块钱来品尝它？呃，还是给它切一下吧，这样子看起来就好多了。这个罐我特意这样子留着，我们试一下。好弹牙，比我们吃猪脚那种椒盐要来的更 Q 弹一点，然后那个味道真的是蛮香的，一种很特别的味道。这个皮也是，嗯，蛮好吃的，而且是鹅脖子也非常的入味。比鸭脖子要有肉多了，这样子吃起来的肉就很嫩，你一点都不吃不出它原来是只老鹅。嗯，整个真的是整个头真的特别香，难怪会有人愿意花上千块钱去就就就只为了吃它这这这点肉。嗯，吃完这个头跟脖子，再来吃这些肉呢，确实觉得肉不怎么样了。果然这个头部才是精华，但是我还是蛮喜欢吃它的脚的。总之，有来我们潮汕地区玩的小伙伴们，一定要去尝试一下这道卤鹅，特别是这个卤鹅头，真的是一道不可多得的卤味美食，它当零食吃都可以。好，那么本期的视频就到这里，喜欢我的小伙伴们记得给我多多点赞。那么我们下期见，拜拜。小伙伴们，大家好！上上期视频我给大家看了，我们这边满山都是荔枝树，而且已经够开花了。我们除了想到今年的荔枝快要可以吃了，那面对满山都是荔枝花的我们这边，此时有点商业头脑的小伙伴们，是不是应该想到点什么？一元是个靓仔。哎，这种世界公认的事实，就不要老是强调了。大家看我标题都应该知道了吧？它就是蜂蜜。我们这边每年荔枝开花的时候，就有很多养蜂人在我们这边放蜂，采出来的蜂蜜就是比较特殊一点的荔枝蜜，同时又可以帮荔枝更好的授粉，一举两得。等下我拿一块蜂蜜起来给大家看一下，这一块整块都是蜜。我我可以拿一下吗？你可以拿一下，然后可以拿一下，它不会不会叮手是吧？不会，没没事哦，没事，你你拿稳就行了。大家有没有见过这么多蜜蜂？哎，这蜜这里，这里面中间的黄色的是花粉，啊、哦、花花粉是吧？嗯，花粉可以吃吧？都可以吃吧？都可以吃的。啊，这花粉还是美容的东西，美容的是吧？啊。OK， 有没有被叮过、啊，老板娘？没有，叮是肯定要叮的，叮肯定要叮的。掉地上就掉地上，<笑>你不要掉地上。应该跟习惯的一样。哎，你这样弄它，它也不叮你吗？叮了就叮了呗，过两天就好了。<笑><笑>也不去打，也不去打，也不去要。<笑>好，拿走，拿走，拿走。老板人是江西的，非常热情，还给我看了蜂王。他说个头大的那个就是，不过看半天还是没看出来。你们能看出哪个是大一点吗？到家了，满满一整块的蜜，还是挺沉的。像这个蜂巢蜜，因为是这样放着给那些小蜜蜂筑巢的，所以你这样放的话是不用担心它蜂蜜会滴出来。但是如果你换别的方向呢，它蜂蜜就会滴出来。大家看，蜂巢的每个小格子基本都一模一样，非常的正。勤劳的小蜜蜂真的非常厉害，这些蜂蜡真的好软。你这里轻轻稍微用力一点，你看，就压下去了。而且这样按上去真的好舒服，软软的。哇，一按上去蜜蜡就出来了。
然后在我回来之前还跟老板聊了很多，因为我们这边现在荔枝已经结果的差不多了，没多少花了。下一站他们要去安徽了，而且刚好今天晚上他们就出发，还好我今天就跑去拍了。我刚去的时候还想着，哎，为什么老板不养多几箱蜜蜂？原来他们是这样，所有的蜂箱刚刚好够一车。然后方便迁徙，他们一年四季都是随着花季全国到处跑。大哥像这种简易的帐篷，真的是风餐露宿的，基本每一个月换一个地方，非常的不容易。难怪有媒体说现在的养蜂人已经后继无人了。听了老板的话后呢，我决定多买了一块。支持一下他，这是因为我们中国人有大把像养蜂人这样勤劳刻苦、淳朴的普通百姓在，全世界的人才能用到那么多便宜又好用的东西。你们猜一下，他们提取出来的蜂蜜一斤卖多少钱？我问他们的价格的时候，我真的吓到了，一斤才卖十五块。这块蜂巢就要稍微白一点，这个是新一点的蜂巢，这个是老一点的，老一点呢，它就稍微黑很多。那么我这多买了两罐蜂蜜，还有这个蜂巢，抽三个给我转发点赞的小伙伴送给你们，好吧？不过就是没有什么合格证、QS 认证，试一下，如果没事呢，那也是没事的。荔枝蜜，好甜啊！还有这里还有个头发。那应该就是老板的头发了。三无产品是这样啊，纯天然的三无产品。我的头发去掉。哇哇哇！好，一点事都没有，可以放心的送给大家。那我们现在就来试吃一下这个蜂巢蜜吧。我才从没有吃过这个蜂巢蜜，但是我经常有看到一些网红吃播，他们拿一整块拿来咬，哇，看到我都觉得甜的齁。那个为了对比一下这个比较特殊一点的荔枝蜜呢，我还在网上买了其他蜂巢蜜，这个一点点花了我一百块钱，然后这个这么多，老板也才送我一百块。不过毕竟他们也算是产地批发，现在就以我的口味来试一下他们两个有没有比较大的差别。哇，这里好多花粉。哇，甜的齁啊！这些应该算是花粉吧。对比一下这个其他蜂蜜，它的蜂蜡我们是消化不了的，嚼完之后要把它吐出来。哇，都太甜了，甜到我感觉没有多大的差别，就只是入口的香味有点那么不一样。我用小刀给它挖出来，哇，一整块。这个蜂蜡嚼起来挺香的，确实是有那么些许不一样。这个是比较偏多一点的荔枝香气的味道，因为这个我买的是那种野山蜂蜜，它会有多一些的那种野花的那种香气，所以各有特色。那么如果喜欢吃蜂蜜的小伙伴呢，可以试一试我们这边的荔枝蜜，而且我们这边现在接下来的还有。龙眼蜜，因为荔枝结好果了，就是龙眼差不多开花了。然后还有在市场上比较奇怪一点的就是过滤好的蜂蜜，反而还要卖的便宜。蜂巢蜜反而要比蜂蜜要更贵。蜂蜜不是蜂巢蜜加工出来的吗？然后我去买这个也是，他这个送我一百块，然后这个两斤才三十块。那我们就来看一下这一百块钱能榨出多少蜂蜜，先把它取下来。老板给我展示了他们过滤蜂蜜的机器，就放在那里，然后转一转，它就蜂蜜就会甩出来，然后稍微再过滤一下，纯纯的蜂蜜就出来了。不过像它那个那么简单的手动机器，我是看不上的，所以我决定自己发明一个。你们以为就这么简单吗？还有一张过滤网，过滤网放在这里，这样子把蜂蜜放在过滤网里面一挤，它就会顺着这个口流到这个杯子里面，一步到位，非常的自动化啊。那我们放过来直接用手挤。我想象的硬太多了，我以为他们软软的，很好挤呢。不好意思，我已经尽力了，就挤了这么点出来，肯定是挤不够干净的。不过我在想，不就算再怎么挤干净，应该也挤不到这么多。毕竟它这个蜂巢这里大部分都是那个花粉。我去买的时候也没想那么多，然后我也没有去问老板为什么蜂巢蜜要比蜂蜜要贵一些。那么有没有懂行的小伙伴知道一些呢？当然，剩下的这些渣呢，呃。也不能浪费，像这个蜂蜡可是被称为有机口香糖，是可以清新口腔、呵护牙齿的。把它留起来，好吧 ？OK， 这是我第一次自己榨蜂蜜，这三罐我就不抽奖送给大家了，就留着我自己吃。那么咱们下个视频再见，拜拜。小伙伴们，我发现这样子挤过之后更好吃了，没那么甜，然后更像口香糖了。